。阿洛，我看不如这样吧，反正今天也生意清淡，不如咱们早早的打烊，也去凑个热闹，看看金城南那块石头到底是不是真的。好啊，大哥，你说这雪奇石头到底是一块什么样的石头啊？他真的有传说中那么神奇吗？记得我爹曾经跟我说过，传说中有一个老人家，他一生爱玉石如命，几乎花掉了所有的积蓄来收藏玉石。他的行为呢，感动了玉晶，所以玉晶就赐给他一块石头。哎，那是一块什么样的石头啊？那个老人啊，跟你一模一样，非常的好奇，于是在这个石头上凿了一个小窗户。这么一看，跟普通的石头没什么两样，于是他就随手一扔，扔在马厩里面，拴马绳了。那后来呢？马厩里那块石头啊，长年累月被马蹄踢擦，就擦掉了皮，露出了里边的翡翠。那翡翠里有一团红红的，像伤疤一样的颜色，那个就是传说中的雪奇。那。那结果，结果呢？老人临终之前，把所有的这些东西，都给了他儿子。他儿子呢，是个乐善好施的人。正巧当时连年的灾害，让很多人都吃不上饭，于是他把这些东西全都变卖了，把钱都分给了大家。有一天晚上，他跑到马厩里面，看到地上有一个闪闪的东西，他捡起一看，原来就是这个。那要这么说，他儿子比他老爹运气好多了。其实，这并不是谁运气好，谁运气不好，这就是雪奇石头的传奇之处，并不是所有的人都能认出它来，必须要跟他有缘，而且要心胸宽广、乐善好施，这样的人才能辨认他。哎，那我们还等什么呀？我跟你去啊！你们去吧，我就不凑热闹了。走吧，走吧，走。姨妈，我们很快回来。好。看着山寨，太阳下山，我就回来了。哎，哎，大哥，你们都给我记住，没有我的命令，谁也不准轻举妄动。哎，嗯，走。
大家好好看看，这就是传说中的血旗石头。快，杜青眼，现在弄吧。文轩，你有什么看法？这石头看起来有些古怪。古怪？可能是块现实。各位各位，安静，安静！老天有眼，把这块千年难遇的奇石送给了石王金老板。金老板心胸豁达，打算把这块奇石跟大家一起分享。于是，今天特公开举办这场拍卖会，寻找跟这块石头有缘的人。<笑>现在开始拍卖，石头起价五万，五万有没有？有没有？再问一次，有没有人出价？这可是千年难遇的血旗石头，现在只要五万，五万，机会难得，为什么要错过啊？这些鱼商也不是傻子，五万有没有人要？看清楚，再出价。五万没人要吗？愿意让利给大家，石头起价三万，我出三万，好，老板出三万，三万五，三万五，有人出三万五了，四万，四万，让老板出四万，四万一次，四万两次，我出四万五，四万五，四万五了，四万五一次。四万五两次，四万五三次，成交！恭喜陈老板获此奇石！承让承让，承让承让！三百，谢谢谢谢，承让承让承让！谢谢各位。那这个人平时作恶多端，吵架一定不少。但是赶在这种场合做这样的事情，必须得有点胆量啊。是啊。哎，总而言之，多行不义啊，必自毙，是吧？对。走吧。金正南这个老贼呀、啊，他做梦也想不到会有人在这种场合搅他的局啊！大哥，这么缺德，呃。这么高明的想法，您都能想得出来？笑死老子了！好玩，好玩啊！大哥，嗯，下一步咱们该怎么办？老子自有妙计。到底是谁干的？是谁要跟我过不去？要是让我查出来，老子跟他。势不两立！你说说，谁干的？哎，老板，会不会是夏文轩那小子？夏文轩？为什么？你看啊，自从夏文轩出现之后，处处跟咱们作对，烧我们的工棚，带着工友逃跑。我觉得这事儿除了夏文轩
，不会有人有这么大的胆子。夏文轩，看来不给你点银子看看，还不知道我金正男的厉害。金老板，老板，老板，什么事？店里来了几个人。说是要买写旗那块石头，都是些什么人？不知道。哦，金老板，进来可好啊？是，啊，我区区草民不足一提，<笑>找我有事？哎、啊，是这样，本人听说金老板得意奇时，呃，特意赶过来凑凑热闹，不想来迟一步，又听说拍卖会场出了点麻烦，于是便冒昧前来，打扰您了。<笑>我说呀，哎，哪那么多废话呢？你不就是想卖石头吗？呃呃呃，对对对对对对，嗯。哎，这可是百年不遇的血旗呀！知道知道知道知道。就是他了，开个价吧，爽快，一口价四万，不要拉倒。嗯，金老板，以现在的情形看，好像是没人敢买您的石头了。您最好再想想。你这话什么意思？哼，没什么意思。不管是雪旗也好，肚脐儿也好，只要没人买，那就是一文不值啊！现在除了我，还有人敢买您的石头吗？您还是再想想。这么说，那场赌局是你给搅和的了？啊<笑>，不是，您这话是怎么说的呀？我可是本本分分的生意人，从来不插手江湖上的恩怨。好，给你最后一次机会，三万，成交。哎呀，那都蠢，你可蠢到家了哈！花了三万买了个废石，居然还要花那么大的心思。老板的意思是，那独眼龙几年前我曾见过他一面。后来听说上了山做了山匪，那家伙以为戴着副黑眼镜，别人就认不出他了。其实我呀，一眼就把他认出了。那场局明显就是他给搅和的，你还看不出来？哦，原来是这样。嗯，哎，老板，那您为什么又放他走呢？我说你是蠢，你不就是蠢的吗？跟山匪作对有什么好处？再说了，人家肯花三万买一块废石，为啥为难他？明白明白，哎，不过，假如他们发现是一块废石，会不会？放心吧，那些蠢女哪懂什么石头，他们肯定就是想高价专手卖给别人赚点钱而已。哦，老板高明，高明。啊啊，这个就是那个什么他妈肚脐眼儿。<笑>老子怎么看那是块烂石头啊！哎，大哥，这血旗就藏在石头里边，剥开石皮才能看见。是吗？那赶快剥开，让老子看看。嗯，哎，大哥，这石头之所以值钱，就是因为外边包着一层石皮，一旦石皮被打开，神秘感就没了，也就不值钱了。那这里到底包着什么东西，谁也拿不准了。嗯，可以这么说。哼，哎，全凭观察石皮的纹理、颜色和走向，来判定里边的东西
不同的人有不同的看法，水平越高的人就越能看明白。怎么说？这里到底有什么东西，谁也拿不准。哎，可以这么说。那万一要拨开，什么都没有呢？不可能！各路高手都已经判定他就是雪奇石头了。大哥，只要咱们转手一卖，那就发大财了！发财！发财！发财！发财！妈的，老子怎么看，怎么像块烂石头。大哥，您要是不放心，咱们找个高人来鉴别一下，看看里边这东西到底值多少钱。别到时候咱再卖亏了，就是啊，就是对对对，这个主意好。哎石头这么简单吗？他没说别的事，真是奇怪。你说走了一个金正男，现在又来了一帮山匪，他们到底想干什么呀？就是想干什么？那只有我上了山才知道。文仙，你不能去，这帮山匪是不会讲信用的，他们杀个人比杀只鸡还容易呢。我不愿意让你去冒险。师傅不是祸，是祸躲不过。严敦，哎，大哥，来了。哎，大哥，那个夏师王怎么还不来呀、啊？消息两天前就送到夏府了。大哥，这家伙架子挺大的呀。妈的！敬酒不吃他妈吃罚酒，带几个弟兄下山，把他给我请上来。哎，你们俩跟我走。是。那您慢走啊。请问想要点什么？哎、小心点。呃，呃，我一会儿再来。慢走啊。再把这一脚啊，给它搓了就行了。用这个，这个啊。嗯、阿洛，我去市场买点卤菜，回去给师傅们下酒。我跟您一块儿去吧。不用了，你也累了一天了，还是早点回去休息吧。这点小事儿用不着俩人去。那好吧，早点回去啊。哎。休息了，走了你。子谦啊，啊，明天见。好，好，好，好，你们也早点休息吧。哎，好嘞，早点休息吧。好。哦，对了，阿三啊，你去接一下姨妈和阿洛吧。啊，好，好，
什么？不想干什么，就是想请你上我们那儿坐坐。你别过来啊！嗯，你要干什么？阿森，把他放开，要不然我不客气了啊！有话好说，你们不就想让我大哥上山帮你们看石头吗？没错。啊，我大哥说了，让你们把石头抬下山，我们帮你们看就好了。他奶奶的，架子还挺大。你大哥呢？啊，他出门了，要好几天才能回来呢。嗯。啊？跟你大哥说，啊，等他回来，到山寨娶他的女人啊。那个，阿阿森，大哥。大哥，夏十王出门了，我只好先把他的女人抓回来。您放心，一旦他回来，肯定会上山娶他的女人。嗯，这个主意不错。<笑>哎，大哥，看什么呢？这个黄脸婆，净坏老子好事。大哥，别着急，有的是时间。妈的！嗯，你妈。哎，林谦呀，你看见阿洛没有啊？阿洛啊，啊，他不是跟你在一块儿吗？我先给师傅买了点卤菜，他先走了。去了他就是啊，阿森呢？见到阿森没？没有啊。奇怪了，去哪儿了？这样吧，姨妈，我去找找他们。哎，大哥，哎，阿森，你去哪儿了？大哥，阿洛，阿洛让烧匪抓上山了。什么？什么？阿洛，哎呀，危险，怎么办？他们把阿洛杀了，怎么办呢？怎么办呢？怎么办呢？姨妈，你别着急，他们这么做是冲着我来的。这样，阿森，找家伙，我们去找他。哎，你放心吧，我一定把他找回来。文轩，小心点啊我是夏文轩，夏文轩是谁呀、啊？夏文轩你都不知道，夏文轩就是鼎鼎有名的夏狮王。
是你们老大请我们上山给你们看石头的。哦，原来是夏狮王。把武器交出来。你呢？带他们进去。听说你找我来，是为了让我给你看一块石头。不错，本山寨得了一块奇石，想请夏狮王给看看。你只管看看石头里有什么东西，这东西值多少钱就是了。你不但不担任何责任，而且赚了钱，我还会给你一笔非常可观的报酬。帮你看石头可以。但是你得先让我看到苏一洛。没问题，兄弟，把夏夫人请上来吧。哎，吴寨主，帮你看石头，我分文不取，但是你必须答应我两个条件。你说。第一，看完石头，你必须放我们下山。没问题。第二，从此以后。不要再打搅我！我答应你。你要干什么？你别过来啊！我对您能干什么呀？走吧。干什么呀？夏狮王来了。魏仙来了。对。行吧，行。文轩，你可算来了。没事了，没事了。啊，夏总，我也再见不到你了。文轩，好了，别怕，一会儿咱们就回去。嗯，来人呐！把石头抬上来，夏狮王，请。吴寨主，这块石头是不是金正南那天公开拍卖的那块？哎呀，真不愧是夏狮王啊！这都瞒过你，正是那块石头。你花了多少钱买来的？三万大洋。三万？嗯。你花了三万大洋买的？对呀、啊，三万大洋，你笑什么？有什么话你直说呀！实话告诉你吧，你上了金正男的当，不可能！大哥，你知道这是什么石头吗？这是块废石，这是一块千年难遇的肚脐啊，不是雪芹。你见过雪芹吗？你知道雪芹长什么样吗？如果不是雪芹，金正男怎么敢在公开场合上拍卖？如果不敢在公开场合上卖，他就不是金正男了。金正男
，你奶奶的，你个老贼，竟敢玩到我的头上来了！连队，大哥，你带领弟兄马上下山，把他给我抓上山来。是，老八，水牛，带几个兄弟跟我走。好，好，带人。是，把他们几个给我压下去。走，慢着，咱们可是有言在先的。我又没说不放你下山，等事情弄得水落石出，我自然会放你下山。进，下去。深仇大恨，不会为难我们的。可是，如果金志南一口咬定这就是雪琪，那怎么办呀？哼，金志南自己心里很清楚，这不是雪琪，他不敢上山。可是他们会把他抓上山的。我看，没那么容易。金志南自己也有一帮人，估计今天晚上有一场恶斗啊。文轩。那块石头真的是假的吗？到目前为止，我看不出什么玄机。金正男的胆子也太大了，他居然拿一块假石头来冒充血旗，还公开拍卖，他就不怕别人找他的麻烦吗？金正男的如意算盘，我清楚。按行内的规矩。就算你出了高价买一块废石，你也只能自认倒霉，你怪不得别人。但他哪里知道这次他碰上的对手是一帮不懂规矩的山匪。大哥，我有一件事到现在都想不明白。你说他既然是一块废石，那怎么会竟然有人花四万大洋把它买下来呢？那来的可都是玉石界的高人呐。这个从头到尾。都是金正男演的一出戏，那些喊高价的都是托，就看哪个傻瓜中计了。哼，那金正男的这出戏，有点演过了。开这门啊！我是金正男的好朋友。稍等一下啊，来了，等一会儿。别动！金姐，给我进去！这我领这。我问你，金正男在不在上面？他他他不在。敢蒙老子？他在哪？他他他真的不在的。我没问他在不在。我问你，他在哪儿？他他他在家家家里边。蹲下，好你你都蹲下。兄弟们，那个那个那个，还有那个，全给我收了，快点！那那可不行啊，那。那个，那个，还有没有？老板，老板，不好了，不好了！来来来来，什么事慌慌张张的？山匪，山匪，山匪在哪了？山匪把玉铺里的东西全都抢光了。还到处找你，说是你用假石头骗了他们、啊。那本蠢驴也能看出真的石头，还把衣服给烧了
，吵家伙！哎，老板不行啊！哎，老板，现在我们人少，他们人多，我们还是先躲一下吧。好汉不吃眼前亏啊！对对对，他们人多，还带着枪呢。收拾东西，好好好，快！哎，对对对对，全收起来。那个，哎，对，还有那个，全收。可哪儿呢？给我追！可哪儿呢？这边。之前的东西都给我搜出来！是是。金正男那混蛋跑了，跑了！娘的，这么点小事你都办不好。呃，不过大哥，我们抄了他的食场和玉铺，还带了点东西回来。嗯，这些东西值三万大洋吗？我看也差不多吧。妈的，本来想靠那个什么雪琪发一笔的，这下可好，赔钱是不是？哼！山寨的粮油不多了，你赶快想办法吧。哎，大哥，哎，我倒有个好主意。什么好主意？说来听听。咱们这块石头，除了咱们自己和夏师王，谁也不会认为它是一块废石。既然是这样，咱们照样可以把它当雪琪石头给卖了，对吧？对呀，我怎么没想到啊？你小子啊！夏师王，昨天晚上睡得不错吧？啊，哎，我大哥找你有点事儿商量商量，您看。金正南抓着没？哎，让那个老东西跑了。不过我们抄了他的老窝，这个老东西罪有应得，我就知道会有这么一天。夏师王，咱们走吧，走吧。哎，你别去。文轩，没事的，一会儿就回来。夏师王，请。